Aston Martin e Haas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos ao nosso segundo vídeo do Sabadão. Lembrando que tivemos um vídeo sobre a treta que está rolando na Fórmula 1 com a Indy, com a manifestação pública de algumas figuras da Indy contra o sistema da Fórmula 1. Então, se você não deu uma olhada, veja lá antes de assistir esse vídeo. Mas vamos começar com a Aston Martin. A equipe verde está com um sério problema. Um carro de 2021 que já era ruim ficou ainda pior em 2022 e no final das contas a pressão está alta. O Mike Crack falou publicamente que precisam considerar que houve uma mudança significativa no regulamento e diferentes direções foram tomadas por todas as equipes. Perceberam depois de algumas corridas que não podiam ir mais longe na direção que tinham escolhido, embora fosse muito promissor em termos de desempenho mas não podiam correr riscos por causa dos problemas que estavam tendo. Tiveram que mudar conceitos e isso os atrasou bastante. É um cenário decepcionante, explicável e no próximo ano as regras ficarão mais consistentes, o que deve ajudar. Ainda assim, Crack afirma que eles precisam entregar porque não tinham um bom carro no ano passado e continuam não tendo em 2022. Ele ainda cita que o dono da equipe, Lawrence Stroll, fez investimentos e gostaria que o sucesso viesse mais rápido e que ele está sendo muito paciente. Também coloca que vai chegar um momento em que a paciência vai ser menor porque eles precisam entregar resultados e agora cabe a eles, porque tudo foi colocado pelo Stroll de acordo com o que os funcionários pediam. Então eles estão já num nível em que ou entregam resultados a partir da próxima temporada ou a situação vai ficar um pouco difícil. Dentro desse pacotão de mudanças, nós temos, por exemplo, a chegada do próprio Mike Crack, como também o Dan Fellows da Red Bull e o Eric Blending da Mercedes. Uma nova fábrica também está em construção e que deve ajudar demais, já que é uma fábrica que vai permitir todas as operações num único lugar, coisa que a Aston Martin não tem hoje. Eles têm um sério problema de logística, que é abordado inclusive pelo Crack na matéria, que você confere aí na descrição, porque cada coisa fica num canto e eles precisam se locomover, não tem facilidade de comunicação, então você vai ter uma grande facilidade agora com essa nova fábrica. Crack fala que vai ser um grande divisor de águas e que a sede atual já está até explodindo, porque tem muita gente lá dentro, muitas unidades alugadas por toda parte, então para a dinâmica da equipe será muito bom, no final das contas essa fábrica deve ser um divisor de águas mesmo. E o outro ponto que o Mike Crack aborda como sendo um divisor de águas para a equipe é a contratação de Fernando Alonso. Alonso chega com aquele histórico e a fama de ser um piloto difícil de lidar, um piloto que causa divisões, mas o Mike Crack afirma que eles precisam dar o próximo passo e isso implica em ter um piloto de alto nível como o Alonso para poder aprender e também levar a equipe adiante. Então eles acreditam que estão prontos para poder lidar com o Alonso e entregar para o Alonso o carro que ele deseja. Lembrando que o contrato do Alonso é de dois anos, se não me falha a memória tem a possibilidade de estender por mais um e a Aston Martin vai ter que fazer milagre, porque não é fácil, mesmo com a Fórmula 1 agora com escalonamento de túnel de vento e tudo mais, não é fácil você entregar um carro super competitivo num espaço de dois, três anos, só se eles realmente conseguirem algo muito diferente dos seus rivais. É bem difícil, mas o Alonso está botando fé e o Mike Crack também. Eu quero saber a sua opinião, você acredita numa reviravolta da Aston Martin em 2023? Você acha que essa fábrica nova, a mudança de conceito, o Alonso chegando, tudo isso vai fazer com que a equipe dê um salto à frente ou não? A equipe está fadada ao fracasso. Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para uma notícia que pode revelar uma certa bomba no paddock. A Audi está fazendo a sua aquisição da Sauber, como nós sabemos. A Alfa Romeo vai ficar a ver navios por isso aí, a partir de 2024. Só que de acordo com o Joe Soward, que é um jornalista muito conceituado, a Alfa Romeo já estaria batendo na porta da Haas, oferecendo à equipe americana o mesmo esquema que ela faz com a Sauber. Só que existe também uma conversa muito forte ainda, de acordo com o Joe Soward, que a Haas já tem engatilhado um acordo com uma grande corporação americana que financiará a equipe pelo menos nas próximas 
três temporadas e talvez até além disso, mas por enquanto não existem informações mais concretas sobre qual empresa seria. Então a Haas, olha só, estaria com uma proposta da Alfa Romeo e também com um acordo engatilhado com essa empresa americana que nós não sabemos qual é e isso ajudaria a explicar o porquê da Haas não aceitar as propostas da Andretti, por exemplo, que queria fazer um acordo com a equipe. Mas o que a Alfa Romeo tem a ver com isso? A controladora da Alfa Romeo, que é a Stellantis, tem muitos acionistas em comum com a Ferrari, inclusive o presidente da Ferrari é o mesmo da Stellantis, que é o John Elkan. No final das contas, pode sim rolar uma jogada de bastidores para que a Ferrari jogue a Alfa Romeo com a Haas, já que a Haas também é a padrinhada da Ferrari, e com isso eles consigam colocar a Alfa Romeo em mais destaque, porque o intuito da empresa é fazer mais diferença no setor de mercado esportivo de luxo, enfrentando marcas como BMW, Audi e Mercedes. Um programa na Fórmula 1 que tenha mais sucesso do que simplesmente ser uma equipe de meio de pelotão, mas tendo mais liberdade, tendo uma estrutura e tudo mais, pode fazer a Alfa Romeo ir além. Nós não sabemos quais são as limitações do acordo da Alfa com a Sauber, quanto de dinheiro é colocado, o tanto que o carro pode evoluir, a Sauber tem instalações muito boas, inclusive muitas consideradas as melhores da Fórmula 1, no top ali, entre as grandes, só que nós não sabemos exatamente o tanto que a Alfa Romeo pode progredir nesse acordo com a Sauber, e também não sabemos o tanto que poderia conseguir andar para frente no acordo com a Haas. Então nessa brincadeira toda, nós temos que ficar esperando e aguardando os anúncios. A Haas vai anunciar a Alfa Romeo ou a Haas vai anunciar que está agora com uma mega patrocinadora americana que vai estar ajudando a equipe nas mais diversas despesas pelas próximas três temporadas. De qualquer forma, seria um sonho para a Haas conseguir dinheiro para se manter na Fórmula 1 e construir carros melhores, já que é uma equipe bem frágil financeiramente, que não tem instalações do nível das suas rivais, é a equipe que tem menos funcionários, tem instalações mais pobres, depende muito da Ferrari, então nesse caso talvez uma parceria seja com a Alfa Romeo ou com essa mega empresa americana faça uma grande diferença na vida da Haas. Confesso que fiquei animado, pode ser a grande bomba do paddock nos próximos dias, nessas próximas duas, três semanas, que é o período que a Fórmula 1 vai ficar aí nesse hiato, já que o grande prêmio da Rússia foi cancelado, então no final das contas podemos esperar uma ou outra informação bem legal chegando aí nos próximos dias. Mas eu quero saber a sua opinião, você prefere o apoio de uma mega corporação americana ou da Alfa Romeo, que já é uma marca estabelecida no mundo do automobilismo e dos carros no geral? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!